fecha la justicia federal a cargo del doctor Ricardo Moreno, secretaria de quien habla, eh, ha rechazado eh, los planteos oportunamente efectuados por el, el partido justicialista y por el partido por la victoria en el sentido de eh, ratificar la conformación de la alianza oportunamente reconocida y oficializada en esta sede judicial, eh, ratificar su original conformación, incluido el Partido Justicialista. El señor juez federal ha merituado los argumentos sostenidos por la parte actora, o sea, por el Partido Justicialista, y los sostenidos por la parte demandada, o sea, los apoderados de la Alianza Frente Justicialista por la Victoria, cada uno reflejó su postura, hizo la defensa que ellos estimaran convenientes a sus derechos, y el juez, conforme a la legislación vigente, resolvió lo que acabo de referenciar. ¿Sería que el Partido Justicialista tendría el derecho al voto? ¿Esta sería la lista que encabeza Luis Martínez? No, me parece que no, o no fui claro o no hemos entendido. Eh, hubo dos planteos, el Partido Justicialista, por un lado, y el Partido de la Victoria solicitaron y renunciaron a integrar a la Alianza Frente Justicialista por la Victoria. La resolución del señor juez federal lo que hace es desestimar dichos planteos y ratificar la pertenencia del Partido Justicialista como integrante de la Alianza Frente Justicialista por la Victoria. O sea, lo que queda es la oficialización, digamos, ya en este caso, que es lo que está restando y ustedes avanzarían sobre este tema ahora. La resolución ha sido firmada en las primeras horas del día de la fecha y ha sido notificada las partes previamente a dar a conocer a la prensa, se han, se han librado las cédulas de notificación pertinente y se ha notificado al señor fiscal federal de la resolución a fin de que sea el Ministerio Público a cargo del doctor Solano Reynoso quien se expida sobre dos causas que son independientes de esta, pero que guardan algún tipo de conexidad. Me refiero a las causas en las cuales el Partido Justicialista solicitó oficialización de candidaturas y la causa en la cual la Alianza Frente Justicialista por la Victoria también solicitó oficialización de candidaturas.